Streamer avec son téléphone, ça peut être très utile, que ce soit pour les personnes qui veulent simplement partager leur vie tous les jours, les vacances, tous les moments où en fait, vous n'avez pas vraiment accès à un ordinateur, mais vous avez quand même envie de partager tout ça. Soit simplement les personnes qui n'ont pas le matériel pour pouvoir streamer sur PC, puisque mine de rien, il faut pas mal de choses, il faut un bon PC, une caméra, un micro et pas mal d'autres petites choses si vous voulez vraiment peaufiner le stream. Donc suivant le type de live que l'on veut faire, ça fait quand même beaucoup de matériel à acheter, ou à avoir pour pouvoir se lancer. Alors qu'au final, la majorité d'entre vous ont dans leur poche un outil qui à lui seul contient une caméra, un micro, des jeux et des logiciels de stream. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment stream sur votre téléphone le plus simplement possible. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces qui rendra votre stream beaucoup plus professionnel. Juste avant de débuter, je remercie le sponsor de la vidéo Own Pro dont je vais reparler un petit peu plus tard. Donc pour stream sur mobile, on va utiliser l'application Streamlabs. Pourquoi celle-là et pas une autre Tout simplement parce que c'est la plus utilisée. Et si jamais vous streamez déjà sur ordinateur, vous avez sûrement déjà des alertes et des paramètres configurés. Ce serait dommage de ne pas les utiliser. Alors la première fois que vous allez lancer l'application, vous allez devoir choisir une plateforme sur laquelle vous voulez streamer. Ça peut être Twitch, Facebook, YouTube ou encore... TikTok qui a été rajouté assez récemment. Donc vous vous connectez et là il va vous demander ce que vous comptez faire comme stream. Soit vous filmez vous, soit filmez l'écran de vos téléphones. Il faut savoir que ça n'a aucun impact. Quoi que vous choisissez, vous pourrez modifier plus tard et vous pourrez même faire les deux en même temps. Par exemple, moi je veux dire que je veux streamer des jeux. Là, il va me demander d'activer ma caméra et mon micro. Moi je vais le faire parce que je compte m'en servir. Vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, acceptez les autorisations qu'il demande. Sinon ça marchera pas. On passe tout ça, c'est inutile. Et là, il me dit que Streamlabs va commencer à capturer l'écran de mon téléphone vu que c'est ce que je lui ai demandé de faire. Donc si c'est votre cas, il faudra encore une fois accepter. Et là, normalement, il va vous envoyer dans les paramètres du téléphone et il va vous demander de cocher une petite case pour accepter le fait que Streamlabs capture l'image du smartphone. Ensuite, vous avez la pub de leur service Streamlabs Prime qui est en fait un abonnement payant que vous n'avez évidemment pas besoin de prendre. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de le prendre. À la fin de la vidéo, je vous parlerai un petit peu de cet abonnement et est-ce qu'il est vraiment si utile que ça. Donc on arrive sur l'interface principale, vous avez au centre ce qui sera affiché sur votre stream quand vous serez en live. Donc moi, c'est l'écran de mon téléphone évidemment. Au niveau des boutons en bas, on a le premier qui vous permet d'afficher le chat sur votre téléphone et c'est notamment très pratique si vous faites des streams IRL. Par contre, si vous décidez de filmer l'écran de votre téléphone comme moi, évidemment les viewers vont voir ce chat. C'est pas forcément une bonne idée de l'activer. Juste à côté, ça vous permet de rapidement mute et démute le micro. Le gros bouton du milieu, vous aurez compris que ça sert à lancer le stream. Et celui d'à côté, lui, permet de switcher entre la caméra avant et la caméra arrière pendant le stream. Et je vous montrerai tout à l'heure quand je rajouterai la mienne. Et enfin, ce bouton vous permet de voir les récents événements de vos streams. Donc c'est vraiment comme sur ordinateur, comme sur le site Streamlabs, vous affichez les follow, les subs, les donations. Tout, en fait. Je vous fais un rapide tour des options importantes et après je vais vous montrer comment facilement faire un live gaming ou un live IRL. Alors déjà, vous allez activer les options avancées sinon on ne peut pas modifier ce qui est vraiment intéressant. Et là on va déjà rapidement parler des thèmes qui sont en gros des overlays que vous avez à disposition pour mettre sur votre stream mobile mais pour les utiliser il faut l'abonnement Streamlabs Prime donc encore une fois j'en reparlerai à la fin de la vidéo je vous dirai exactement tout ce que ça vous apporte, combien ça coûte et vous pourrez décider de si c'est utile pour vous ou non. Moi, ce que je sais, c'est qu'il existe un abonnement pour avoir accès à des centaines de packs d'overlay d'alerte sur ordinateur. Et je parle bien évidemment du service Own Pro. Service qui vous permet en plus de gérer vos alertes, vos donations et même d'utiliser des musiques libres de droit pour ne pas vous faire ban par les maisons de disques. Donc si vous voulez booster la qualité de vos streams, n'hésitez pas à cliquer sur la description. C'est bien sûr un lien affilié. Donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci. Et bonne vidéo. Vous avez compris à quoi servent les thèmes. Voyons maintenant l'éditeur. Et là, c'est vraiment important puisque vous allez pouvoir rajouter des choses à votre stream. Là, si je clique dessus, ça affiche mon stream et cette petite boîte qui est en fait la boîte d'alerte. Et c'est elle qui va afficher justement toutes les alertes de mon stream. Donc les follow, les subs, les donations, tout. Vous voyez que je peux facilement la bouger, changer sa taille, la verrouiller. Dès que je trouve qu'elle a la bonne place, de toute façon, on est dans l'éditeur. Donc ça veut dire qu'on peut éditer tout le stream. Je vous donne un exemple, j'ai envie de stream le gameplay de mon jeu mobile, donc de base, je pourrais laisser comme ça, et ça marchera, parce que j'ai fait en sorte que l'application enregistre et capture tout ce qui se passe sur mon téléphone, donc dès que je vais passer sur mon jeu, ça va l'afficher. Le truc, c'est que j'ai peut-être envie que mes viewers me voient, c'est quand même plus sympa que ce soit pour eux ou pour moi pour interagir. Et bien dans ce cas, j'ai juste à aller dans l'éditeur, je clique ici, puis sur Layer, Add a Layer, et là, je peux facilement ajouter ma caméra, 
Et ensuite, bah, je la mets où je veux, je change sa taille, et comme ça, on a mon gameplay en grand, et ma petite caméra à côté. Alors oui, c'est pas le setup le plus qualitatif possible, l'angle de la caméra, il va pas être fou, mais en soi, ça permet quand même de faire un stream avec le gameplay de son jeu, sa caméra, et tout ça avec juste un téléphone, sans aucun achat supplémentaire. Sinon, au niveau des paramètres, il reste ceux pour régler la qualité du stream. Là, ça va vraiment dépendre de vous, de votre téléphone, de votre connexion. Donc, faites le tour des options, testez et voyez ce qui est le mieux pour vous. Alors, je vous préviens, ça ne sert à rien de faire plus que de la 1080p si vous streamez sur Twitch. Je sais que les téléphones aujourd'hui sont capables de faire de la 4K, voire de la 8K maintenant. Et ça n'a juste aucun intérêt pour le stream. Une option importante par contre, c'est celle-ci. Vous devez l'activer si vous voulez faire en sorte que les alertes s'affichent sur votre application. Donc je vous conseille de le faire. Et juste en dessous, on a le fameux watermark. Alors vous avez dû remarquer dans ce que je vous ai montré que de temps en temps, il y a ce petit texte avec écrit Streamlabs qui passe sur mon stream. Et c'est tout simplement le moyen qu'ils ont trouvé pour essayer de vous pousser à prendre leur abonnement Streamlabs Prime. Puisqu'en fait, tant que vous ne prenez pas l'abonnement, vous aurez de temps en temps sur votre stream ce petit texte qui va apparaître pour indiquer aux gens que vous streamez avec l'application Streamlabs. Alors je sais que certains vont trouver ça horrible et c'est vrai que personnellement je trouve qu'ils abusent de faire ça pour nous forcer à prendre leur abonnement. Ensuite je pense vraiment que c'est pas si terrible que ça. Vous pouvez choisir où il va apparaître donc un des quatre coins du stream donc ça permet quand même de le mettre à un endroit où vous savez qu'il n'y aura pas beaucoup d'informations. Si vous comptez stream sur mobile de temps en temps à l'occasion je pense que c'est pas vraiment un problème de le garder et ça vous économisera 12 euros par mois. Par contre, si vous voulez vraiment devenir un streamer mobile et que vous streamez 3, 4, 5 fois par semaine, là, ça devient beaucoup plus intéressant de le faire et ça vous débloque aussi d'autres options comme les thèmes qu'on a vu tout à l'heure ou encore la possibilité de stream sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, c'est à vous de voir si dans votre situation, prendre l'abonnement est utile ou non. En dehors de ça, je trouve vraiment l'application top et je compte m'en servir bientôt. Je vais bientôt partir en vacances 4 jours, donc je veux essayer de faire des petits lives IRL. Et franchement, l'application, elle est simple, efficace. Alors, j'ai quand même eu quelques petits bugs, mais souvent, c'est juste résolvable en allant à l'accueil du téléphone et en revenant sur l'application. Donc, c'est pas Trop gênant. Je vous ai dit que je vous donnerai quelques petites astuces pour améliorer vos lives mobiles, donc c'est parti. La première, c'est pour ceux qui veulent enregistrer le gameplay de leur téléphone, il faut savoir que l'application ne peut pas enregistrer les sons internes du téléphone. C'est une sécurité d'Android, donc c'est impossible de faire autrement. La solution du coup, c'est simplement de mettre le son en haut-parleur et il sera automatiquement capté par le micro du téléphone. Et ne vous inquiétez pas, sur le stream, le son sera très bon. Je l'ai testé et j'avoue que je pensais que le son serait horrible, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment comme si ça venait de l'application. La prochaine astuce, c'est ce coup-ci pour celles et ceux qui veulent faire des lives IRL. Déjà, s'il vous plaît, ne vous filmez pas en vertical parce que la majorité des viewers, ils vont vous regarder sur ordinateur. Et si vous filmez en vertical, ils vont voir ça. Donc filmez-vous en horizontal, je vous en supplie. Et pour vous y aider, investissez notamment dans une perche télescopique. Ça vous permettra de 1. de tenir votre téléphone à l'horizontale et de 2. de l'éloigner un petit peu de vous pour éviter que ce soit zoomé sur votre tête. Et pour ceux qui veulent vraiment améliorer la qualité de leur live, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle un gimbal. C'est comme une perche, en plus court, mais surtout c'est un stabilisateur. Ça fait en sorte que vos viewers ne voient aucune secousse, que vous soyez en train de marcher ou même en train de courir si vous avez un gimbal assez avancé. Je sais que certains vont me dire que c'est un détail et que c'est gadget, mais en fait pas du tout. Quand vous regardez un live, le fait de voir des secousses, voir la caméra trembler tout le temps, c'est horrible. Sinon, toujours pour les streamers IRL, si vous n'êtes pas satisfait, du micro de votre téléphone parce qu'il n'est pas souvent exceptionnel, vous pouvez acheter un micro cravate. Il y en a des vraiment, vraiment pas chers. Alors forcément, ils vont être filaires parce que les non filaires sont très, très chers. Mais si vous n'avez pas un bras télescopique de 5 mètres, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, avec ça, normalement, vous devriez déjà pouvoir faire quelques lives sympathiques sur votre téléphone. J'ai sûrement oublié des choses, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis et jeudi après-midi, le vendredi matin et enfin le dimanche soir, comme d'habitude. Amusez-vous